Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette après-midi, cette deuxième conférence consacrée à l'économie pour l'anthropocène. Pour euh, commencer, euh, Peter, when, uh, when you speak, in the, the first conference, you, you speak about coal, you make a link between coal and uh, human prosperity. Lorsque l'humanité a découvert le charbon, puis les hydrocarbures, ben notre monde a complètement changé. On parle de première révolution industrielle. Notre... C'est ce qui nous permet maintenant d'avoir un style de vie moderne. Ça a complètement changé l'humanité. Le problème, c'est que cela a un prix à payer. Euh, on a pu voir dans la, dans la revue, par exemple, Science Advance, de cette, de cette semaine, que si on continuait à brûler tous les, euh, tous les hydrocarbures qu'il y a sur Terre, eh bien on se retrouverait euh, avec une, euh, une disparition complète de la période glaciaire ouest de l'Antarctique. En conséquence, si les hydrocarbures ont permis de développer notre société, eh bien il y a aussi un besoin de réadapter euh, nos styles de consommation, notre gestion des ressources, euh, des ressources naturelles parce qu'on surconsomme euh, les, les ressources naturelles. On parle beaucoup de dettes économiques, mais on parle aussi de dettes écologiques. On parle du jour du dépassement, du overshoot day. Cette année, c'était le 20 août. Ça signifie qu'à partir du 20 août de cette année, l'humanité aura, aura consommé euh, plus de ressources que la nature n'est capable d'en fournir. On parle aussi de frontières écologiques, planetary boundaries, c'est-à-dire une sorte de limite qu'il faudrait ne pas dépasser pour pouvoir survivre dans cette ère de l'anthropocène. Ça, ça, ça a un coût écologique et euh, ça nécessite de repenser non pas seulement notre façon d'exploiter les ressources naturelles, mais dans notre style de vie, nos modes de consommation. Par exemple, l'Organisation des Nations Unies estime que dans, euh, sur les matériels électriques et électroniques qu'on utilise, notamment couramment ici et partout, ben seulement un sixième de ceux-ci sont recyclés. Donc il y a un réel besoin de repenser notre modèle de société. Puis le mot qui est ressorti ce matin, c'est la complexité. Et pour gérer cette complexité, on a besoin de repenser notre modèle. On a beaucoup parlé ce matin de système complexe d'économie écologique. Et je suis vraiment particulièrement heureux de recevoir nos trois collègues de McGill, c'est donc la, la chaire de recherche et d'innovation de Volcorp en droit des ressources naturelles et l'énergie et la chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement, euh, avec la professeur Palais, pour la ici présente en partenariat avec l'Institut Hydro-Québec. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir accueillir nos trois collègues de McGill. Parce que ces collègues ont une expérience vraiment très importante dans leur capacité d'apprendre la complexité des systèmes. Peter Brown, qui est intervenu tout à l'heure, a développé toute une compétence en matière de théologie, en matière d'éthique, en matière de philosophie. Il a beaucoup publié et il est capable tout à l'heure Peter nous parlait d'un cours sur la théorie du Big Bang qui enseigne à l'université McGill. Voilà ce genre de choses auxquelles il faut penser, penser à la complexité. On a aussi le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous Robert Godin. Robert Godin qui a, traversé, euh, qui a travaillé en droit notarial, puis qui était avocat, puis professeur à l'université McGill. Il a travaillé sur la réforme du Code civil du Québec. Il a travaillé à la réforme du système du droit des biens en Russie, au Vietnam. Il a aussi beaucoup publié et donc il a une vision globale du système juridique. On a besoin d'appréhender la complexité. Geoffrey Garber, qui est ici euh, présent aussi, aborde cette complexité. Paul l'a présenté. Il est ingénieur de formation. Il a travaillé pour l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis. Mais il a aussi un bagage juridique et euh, a travaillé euh, pour les autorités fédérales euh, des États-Unis, euh, le, le département de la justice aux États-Unis. Et euh, travaille actuellement, il est doctorant et travaille sur le droit écologique. En première partie des conférences, on a étudié donc, les, les problèmes liés à notre civilisation et découvert ce formidable projet E4A qui vise à comprendre la complexité, à comprendre les problèmes et à trouver des solutions. Et cet après-midi, elle est, euh, 
nos orateurs vont se concentrer sur les problèmes plus précis sur lesquels on va se devoir se pencher et découvrir des pistes de solutions. Alors, pour commencer, uh, maybe Peter, you can have some words to start. Okay, so you, you're free to speak whenever you want. If you want to sit here or you stay is, uh, as you want. Donc, on va commencer par Robert Rodin. Il va nous faire la relation en fait, entre le droit de propriété sous l'angle droit civil et common law et la relation avec l'environnement. Merci, Robert. Alors, merci. Euh, je suis bien heureux d'être ici. C'est un, un bon moment pour euh, faire le point, ramasser nos idées. Euh, mon passé est essentiellement celui d'un avocat euh, en pratique privée pendant bien des années, mais aussi comme professeur de, de droit des biens euh, à McGill. Et depuis quelques années, je m'intéresse au droit d'environnement. Et maintenant, je, je participe au projet euh, de Peter et de Jeff avec beaucoup d'intérêt. Et simplement pour voir. En tout cas, le droit, et en particulier le droit des biens, et en particulier le droit de propriété, euh, s'insère dans toutes ces discussions-là. Euh, J'aime bien commencer par euh, cette situation de Portalis. Euh, C'est la propriété qui a fondé la société humaine. Oui, les législateurs, c'est par notre industrie que nous avons conquis le sol sur lequel nous existons. C'est par elle que nous avons rendu la terre plus évitable, plus propre à devenir notre demeure. Et finalement, cette phrase est absolument merveilleuse. La tâche de l'homme était pour essayer d'achever le grand ouvrage de la création. C'est quand même bien de penser que l'homme euh, est si important euh, dans le monde qui participe à la création. Dans un ordinaire tout petit peu différent, on, on voit ce que. Ce que M. Braxton pourrait penser en 1753, la propriété. There's nothing which so generally strikes the imagination and engages the affections of mankind as the right of property, and that sole and despotic dominion which one man claims and exercises over the external things of the world, in total exclusion of the right of any other individual in the universe. But avec ces deux points de départ, qui sont quand même à peu près à la même période historique, on a le fondement de notre droit des biens euh, modernes euh, en France avec la Révolution française, la continuation euh, ici en Angleterre euh, avec Blackstone. Et euh, on se rend bien compte que même si l'étude du droit, les notions de propriété euh, ont bien changé depuis euh, Portalis et Blackstone. Sous-jacent, euh, les règles, les lois, les codes, euh, on retrouve encore cette approche à la réalité. Et un peu ce que Peter disait ce matin, toute l'influence euh, des... Les religions traditionnelles, on retrouve encore ces vieux principes euh, dans notre attitude vis-à-vis de la terre, vis-à-vis de la propriété de la terre. Euh, quand vous regardez la Genèse, euh, le premier livre de Genèse, euh, où Dieu remet la terre à l'homme euh, pour qu'il en fasse essentiellement ce qu'il en veut, euh, on se rend bien compte que cette façon d'aborder euh, notre relation avec la planète est une, est une relation de dominance, euh, une relation euh, certainement complètement de dualité euh, entre l'homme et la chose, l'homme et la terre, euh, et que la terre finalement est là pour servir euh, l'humanité euh, et que l'homme peut en faire à peu près ce qu'il en veut. Mais quand même, on est, on est obligé de se rendre compte que ça va pas. Il y a des problèmes, que les choses changent. Euh, déjà en, en 1987, euh, la fameuse commission Brunflam, euh, notre avenir à tous, euh, commençait à nous mettre en garde euh, 
euh, sur notre façon de gérer euh, la planète, de gérer nos ressources, mais aussi dans, la commission, dans le rapport de la Commission Brutale, euh, il y avait vraiment une analyse euh, sur la pauvreté. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, il y avait ces deux éléments-là, il y avait certainement euh, qu'il fallait agir de façon durable, mais également qu'il fallait euh, s'attaquer à la pauvreté, et que la pauvreté en elle-même euh, était une source de, finalement de dégradation de la planète. Et on se trouve vraiment dans ce conflit euh, entre les engagements, les, les objectifs à court terme euh, de nos politiciens, de nos gens d'affaires, euh, de nos pouvoirs économiques, et ceux qui cherchent par tous les moyens, à, à sauver, à trouver des solutions, à, à, à essayer de, de comprendre comment on peut vivre euh, sur cette planète sans la démolir en même temps. Il se fait beaucoup de travail. J'ai commencé, moi, à faire de la recherche dans des domaines des moments que je ne connaissais pas à partir du droit des biens. Euh, je connaissais bien les, les auteurs euh, comme Thierry Sinner et les autres. Euh, mais j'ai commencé vraiment à me plonger dans cette, euh, dans cette étude euh, pour m'apercevoir qu'il y a une littérature excessivement abondante. Euh, comme vous faisiez remarquer, euh, euh, de vos collègues ce matin, euh, surtout dans le domaine anglo-saxon, je dois dire, euh, qui font état de la grande complexité, justement. Euh, on parlait de complexité tout à l'heure. La grande complexité des problèmes, la complexité euh, des éléments en jeu. Euh, le réchauffement climatique euh, est une notion d'une complexité extrême. Euh, les éléments qui, que, que ça entraîne, que ça comporte, sont d'une complexité énorme. Alors, par où commencer? Et le projet que Peter Jean et ses collègues ont, ont développé euh, traite évidemment de, de l'économie mais traite également de ce que vous avez entendu ce matin, des, des orphelins euh, de, de, de, du droit, euh, de la finance, de l'été. Euh, et moi, je m'intéresse plus particulièrement à l'aspect droit euh, de, cette, de, cette, de cette approche. Et en regardant, en analysant, euh, on se rend compte qu'il y a un fil conducteur qui revient toujours d'une certaine façon. Euh, et c'est le droit de propriété. Le droit de propriété, que ce soit en camp de l'art, que ce soit en droit civil, euh, quand même euh, bénéficie d'une de, de, de protection énorme. C'est un, un droit excessivement puissant. Euh, c'est un droit qui, euh, qui peut varier selon les définitions. En camp de l'art, on parle de de bundle of rights. Euh, en droit civil, on parle plutôt de, de certaines caractéristiques de, de droit d'utiliser, de, de, de prendre des revenus, de disposer. Mais en bout de ligne, c'est très semblable. Hein? Ce qu'on connaît en, en, en droit de ce qu'on connaît en droit civil, euh, à ce niveau-ci, c'est très semblable. L'attitude euh, de base d'où on, on, on partait, euh, avec euh, Blackstone, avec Portemis, comme je disais tout à l'heure, c'est une attitude de suprématie, une, une attitude de contrôle euh, et une attitude de propriété. On est propriétaire de la Terre. L'humanité est propriétaire de la planète. Donc, euh, comme propriétaire, on peut en disposer, l'user, s'en servir et, et en jouir, etc. L'article 947, euh, 947, quand même, ils expriment euh, cette force, cette réalité, évidemment en ajoutant une réserve sous réserve des conditions d'exercice fixées par la loi. Réserve, quand même, très nombreuse. On sait très bien que le droit de propriété aujourd'hui euh, est sujet à un grand nombre de réserves, que ce soit par le zonage, que ce soit par le droit euh, environnemental ou autre. Euh, certainement, euh, le droit de propriété est, est sujet aujourd'hui à énormément de contraintes. Mais à la base, l'attitude de base, l'attitude des législateurs, l'attitude des, des tribunaux, c'est justement de protéger ce droit de propriété 
encore maintenant, et on va assumer. C'est un droit quand même qu'on ne peut pas euh, simplement mettre au panier. Euh, on sait que le droit de propriété euh, a été utilisé souvent euh, dans le cadre de l'affranchissement de, de populations qui, qui étaient soumises à l'esclavage, euh, qui étaient soumises à, à la dictature, et le droit de propriété est devenu une façon de s'affranchir, une façon d'exprimer euh, cet affranchissement. Et, à certains égards, le droit de propriété a joué un rôle important euh, dans, dans l'évolution si vous voulez, sociale. Mais on sait par ailleurs que les problèmes que nous vivons aujourd'hui, la, la solution à ces problèmes-là euh, ne viendra probablement ni de la gauche, ni de la droite. Euh, il faudra trouver une autre façon de voir, il faudra trouver un, un autre niveau euh, d'abstraction. Quand on regarde, par exemple, « The Tragedy of the Commons » de Garrett Hardin de 1968, qui justifie un droit de propriété exclusif et l'abandon des commons, on sait aujourd'hui que cette façon de voir de, de, de Hardin est vraiment un mythe, n'existe pas. C'est un faux problème. C'est, une, c'est, une, une, c'est trop facile de l'analyser de cette façon-là. Par ailleurs, euh, on, a, on se souviendra du fiasco du, des régimes communistes du XXe siècle euh, sur le cadre en, en, environnemental. Euh, les régimes communistes ont laissé des, des pays dans des, dans des conditions environnementales tu vois, déplorables, dé, dé, déplorables, et il n'y avait vraiment euh, pas de respect ni de, de préoccupation pour l'environnement. Euh, on parlait de Gris ce matin, pour ceux qui sont intéressés euh, à la situation au Québec, il y a une image qui vient de paraître euh, qui s'appelle Dépossession. Je ne sais pas si vous avez vu ce, ce document. Euh, excessivement bien fait, excessivement intéressant, c'est, c'est tout neuf, euh, c'est sorti euh, en début d'été, et qui reflète la situation au Québec euh, essentiellement depuis euh, la Révolution tranquille et euh, qui traite euh, plus particulièrement euh, des forêts, de l'eau, euh, des mines, euh, de l'énergie. Euh, je vous invite, euh, à partir de l'agriculture, je vous invite, euh, si vous avez pas fait, de, à consulter ce document pour voir un peu ce qu'on a fait, que ce soit de la propriété privée, que ce soit à partir du domaine public. Euh, finalement, on se rend compte euh, que ce, cette, cette discussion-là, euh, est peut-être faux, c'est peut-être un faux problème. Mais encore aujourd'hui, le droit de propriété est protégé, est protégé par les discussions. Dans certaines, dans certaines juridictions, le droit de propriété jouit de protection constitutionnelle, par exemple, je pense aux États-Unis, où la Constitution américaine, le cinquième amendement, protège la propriété contre ce qu'on appelle les trackings, qui ont donné lieu à la jurisprudence très élaboré sur la protection du droit de propriété. Euh, le, le pouvoir public ne peut pas prendre, littéralement, « take property euh, », nous devons « take games », mais bénéficie d'une protection euh, extrêmement puissante. Mais quand même, euh, il faut commencer quelque part. Et, euh, il y a toute une série maintenant des choses qui peuvent nous aider à, à donner euh, une direction à notre recherche. Par exemple, la charte de la Terre, euh, en 2000, euh, et cette charte sans possible devient tranquillement euh, une source de, de soft law en droit international, même si elle n'est pas euh, adoptée formellement par une instance euh, internationale. Et on voit dans, la, dans le préambule déjà euh, un changement de vision, euh, un changement important dans notre vision, une nouvelle euh, règle du droit, où de plus en plus euh, on devient, on s'éloigne de l'anthropocentrisme, euh, où le, le droit, euh, la propriété ou toutes les règles de droit euh, ne doivent plus être uniquement centrées sur euh, des notions euh, anthropocentristes. Par contre, on sait bien que dans notre droit actuel, euh, 
c'est vraiment la base du code civil. Euh, c'est l'homme hein, qui est au centre du code civil. Euh, les premiers articles sont bien clairs. Euh, on parle toujours de tout être humain, pas ça de personnalité. Toute personne est titulaire de droits de personnalité, euh, etc. Euh, la charte des droits et libertés, euh, c'est la même chose. Tout être humain a droit à la vie, euh, possède également une personnalité juridique. Donc, tout est axé dans notre droit euh, sur la personne humaine. Le reste, c'est le reste. C'est pas humain, ça ne bénéficie pas euh, de la même protection euh, ou certainement pas d'une protection euh, équivalente. Euh, en droit anglais, on trouve un peu les mêmes endroits euh, comme là, la notion de legal personality. Euh, c'est le même principe. C'est toujours l'homme qui est au centre. Ce qu'on appelle standing. Euh, vous vous souvenez de l'article de M. Stone euh, qui cherchait euh, à protéger des armes euh, qui méritent une valeur incroyable en Californie parce que M. Dessiné voulait faire un Disneyland et il avait écrit un article et il avait pris les procédures au nom de l'arbre. Euh, l'article s'intitule Do trees have standing? Euh, il n'a pas vraiment réussi, sauf quand on suspend qu'il y avait une dissidence intéressante. Et cette notion-là de quasi-personnalité juridique euh, à des euh, choses vivantes, non humaines, euh, s'introduit à de non endroit. Mais on est quand même très loin de cette situation-là. Et euh, quand on pousse l'étude de cette question-là plus loin, pour voir comment on pourrait vraiment incorporer des notions comme ça dans notre droit, c'est complexe. Comment donner la, la, la personnalité juridique autre, euh, des, des choses autres qu'humaines, euh, c'est certainement euh, très bon. Quand on regarde aussi l'application la, ou les restrictions qui ont été imposées aux droits de propriété, euh, tant dans la droit civil qu'en Canada, on s'aperçoit que c'est toujours à partir d'une vision euh, autocentriste. Par exemple, euh, nos droits, le droit de propriété euh, est effectif, est limité euh, par des questions d'abus de, de droit ou euh, de droit sur les troupes de voisinage. Dans presque tous les cas, euh, ces règles-là sont au bénéfice d'êtres humains. C'est l'être humain qui souffre euh, des emmerdements de son voisin. Euh, C'est à partir de, de ces notions-là euh, dans le trouble de voisinage, on trouve euh, le dommage par rapport à un dommage qui est causé à, à, à une autre personne. Et sauf dans quelques lois euh, d'environnement, je pense à la nouvelle loi sur l'eau, euh, certaines institutions même euh, de la loi, de la loi sur l'environnement, presque toutes les règles sont interprétées en fonction des répercussions sur l'être humain. Donc, la nature trouve à peu près jamais son compte. C'est jamais la nature qu'on partage. C'est jamais de la nature qui est question. Euh, comment est-ce qu'on peut arriver euh, à modifier euh, cette façon de voir? Quelles seraient les règles euh, qui pourraient nous animer? Et quelle serait la technique euh, qu'on devrait apprendre? En lisant la littérature, on s'aperçoit que certainement il y, a comme, il y a deux points de vue. Euh, il y a certains auteurs, de, de, en particulier en Nouvelle-Zélande, en Australie, je pense à, à Prue Taylor et d'autres, euh, qui sont d'opinion que le droit existant déjà contient suffisamment de flexibilité. Que le législateur, en définitive, étant en certaines limites, peut quand même faire énormément, peut changer les lois. Euh, et, et a un pouvoir euh, quand même énorme d'apporter de, de, des changements au système actuel. Pour d'autres, comme euh, Carmack Mullen, qui est un, un phénomène excessivement intéressant euh, d'Afrique du Sud, euh, qui a écrit euh, plusieurs livres, dont un qui s'appelle Roi à Roi, pour lui, il faut vraiment changer complètement le système. Ça, ça, on ne pourra pas arriver à faire des changements qui, qui sont exigés. Euh, en faisant du rapiessage, en faisant du bouche-trou. 
Alors, il s'agit d'une certaine façon de modifier notre attitude, de changer notre façon de voir euh, pour passer euh, d'un anthropocentrisme traditionnel euh, très bien, euh, impl... bien euh, incrusté, si vous voulez, dans le système, à ce que certains auteurs appellent un écocentrisme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on change les valeurs, on change notre façon d'aborder euh, nos règles de droit, on change notre façon de, de rédiger nos lois. Il y a trouvé certains textes euh, particulièrement intéressants. Euh, je vous mentionne certains auteurs, euh, justement. Euh, Carmack Collinan, qui est euh, son pain Wild Law, qui est très actif, euh, qui a participé à la rédaction de, de, de constitutions dans certains pays, euh, de, de, de lois également. Euh, en Afrique du Sud. Euh, et il est euh, vraiment euh, très dynamique, dans le sens de trouver de, de, de façon, de façon de donner une personnalité juridique à la nature, aux éléments de la nature, que la nature ait ce euh, standing dans le fond du mot en droit, euh, qui, qui, qui ait une reconnaissance euh, de, de la nature euh, comme euh, un partenaire, comme, comme quasi personne. Uh, Peter Burden a été bien de publier un livre, ce n'est pas son, son premier livre, mais surtout récemment, qui s'appelle Earth Jurisprudence, uh, qui fait une analyse vraiment détaillée sur une nouvelle façon d'aborder le droit, une nouvelle façon d'aborder les règles uh, qui tient compte justement de la Terre, de la planète, comme uh, partie prenante uh, entière dans le dialogue uh, juridique, dans le, la, les, les règles juridiques. Pas seulement pour l'homme, pas seulement pour le bénéfice des hommes uniquement, mais d'une façon globale. François Hust, vous connaissez probablement euh, la nature en la loi, euh, fait une analyse excessivement intéressante, par exemple, de la question de la responsabilité euh, pour les générations à venir. Complexe dans notre système de droit. Euh, les générations à venir euh, n'existent pas, ce ne sont pas des personnes. La, les générations à venir n'ont pas de personnalité juridique. Mais en même temps, comment leur donner une reconnaissance en droit En particulier, comment avoir développé un concept de responsabilité face aux générations futures dans, notre, dans nos règles euh, de responsabilité civile actuelle C'est presque inimaginable de, de, de, de façon stricte. Et euh, François Guy, qui est un, un, un article. Un, important qui s'appelle l'environnement et le droit des biens, où il analyse les règles traditionnelles du droit des biens et essaie de, de, de, de superposer, de faire une analyse par rapport au droit de l'environnement. J'avoue que pour moi, c'est une recherche fascinante, euh, surtout comme ancien professeur de droit des biens. Pour moi, c'est une, une, une ouverture euh, sur tout un nouveau monde, euh, surtout en ce qui a trait au droit de propriété, comme vous savez, qui, qui tellement fondamental, tellement traditionnel euh, dans, notre, dans notre monde juridique actuel. Un des auteurs, on en parlait encore ce midi, euh, qui fait partie de ce même groupe euh, en Australie et en Nouvelle-Zélande, euh, c'est Klaus Bosselman, qui est d'origine allemande, euh, mais qui vit euh, en Nouvelle-Zélande et en Australie depuis plusieurs années. Il est un euh, auteur excessivement prolifique, euh, il est très actif, euh, il vient d'écrire un chapitre dans un livre, euh, son chapitre s'appelle « Grounding the rule of law », c'est-à-dire de changer la règle de droit euh, pour inclure euh, tous les concepts qui nous ramènent si vous voulez, à la Terre, à la planète. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, euh, un des, un des, une des parties de cet article-là, il y, a dit, il y a des mythes qu'il va falloir abandonner nécessairement, euh, hein, qui, qui sont quand même, qui font partie de notre société industrielle actuelle. Et c'est la traduction. Alors, c'est pas oh, absolument parfait, c'est très de l'anglais. Alors, les mythes dont tu parles, c'est le, le mythe des ressources naturelles illimitées. Le deuxième mythe, la supériorité de l'être humain. Le suivant, la primauté de l'individu. L'autre, le comportement rationnel en économie. 
Le but euh, est droit de propriété universelle. Le but de la main invisible dont parlait Peter ce matin. Le but de la toute puissance de la valeur monétaire, qu'on peut tout convertir en valeur monétaire, même les, les utilisations environnementales, les, les, les droits environnementaux, les, les bénéfices environnementaux qu'on peut être convertir en, en, en, en valeur monétaire. C'est un mythe. Le mythe de l'environnement en tant que marchandise, euh, je traduis commandité par marchandise, je crois que c'est une bonne traduction. Euh, le mythe d'une science de l'économie objective, si l'économie euh, avait une science, une science pure, parfaite, et aussi le mythe de la science, que, le, le mythe que la science est objective. Alors, à partir de, de l'abandon de ces mythes-là, euh, Klaus Wasserman nous invite peut-être à, à faire de la recherche et à, à, à reconsidérer euh, les domaines, par exemple, euh, la durabilité, la sustainability, euh, ceux qui portent sur la justice, la justice écologique, ecological justice, les droits humains, euh, ecological human rights, euh, rights of nature, le droit constitutionnel, qu'il appelle eco-constitutionalism. Il y a tout un domaine que, auquel, euh, un, un domaine de recherche auquel Barcelone euh, nous convient. On peut tout ouvrir ces domaines-là, on peut tout reprendre ces domaines-là, on peut tout analyser ces domaines-là. Si on abandonne ces mythes-là comme toile de fond, euh, comme base de réflexion, comment est-ce qu'on peut aborder ensuite graduellement euh, ces, ces domaines de droit et faire des réformes qui, euh, de toute évidence, s'imposent? Je me permets aussi de, de citer un texte de notre ami Joff. Euh, qu'il a publié en 2013, euh, qui s'appelle euh, « La règle de droit écologique euh, », qui est aussi une traduction de moi, son texte est en anglais, mais c'est un peu simulé par le même esprit. Euh, « La règle de droit écologique doit reconnaître que l'humanité fait partie intégrante de la vie sur la terre. » Donc cette intégration, c'est abolir cette, cette dualité traditionnelle. En fait, l'homme d'une part et le reste de l'homme de Deuxièmement, les limites écologiques doivent avoir primauté sur les régimes sociaux et économiques. On parlait des, des règles, de, des limites écologiques. Ce n'est pas une option, ce n'est pas tant pis si on, si on passe à côté, c'est là. Alors, d'une certaine façon, ça doit avoir primauté. La règle de droit écologique doit être le fondement de toutes les lois. Encore là. Toute notre législation, ça fait penser un peu à, à la disposition préliminaire du Code civil, que vous connaissez probablement, que le Code civil est le fondement de toutes les lois. Euh, mais ici, on parle euh, que ça, c est, c est, ce principe-là doit être le fondement de toutes les lois. Notre législation doit toujours tenir compte de ces règles-là. La règle de droit écologique doit prévoir la réduction importante de débit de matériaux et d'énergie. On a parlé de flou, de flou, de bien. Cinquièmement, la règle de droit écologique doit être reconnue globalement et appliquée selon les principes de la subsidiarité. Donc, un consensus global, une application plus locale selon les conditions, selon les situations. La règle de droit écologique doit promouvoir le partage équitable des ressources entre les générations présentes et futur d'être vivant. Septièmement, la règle de droit doit être contraignante et supranationale, avec primauté, primauté sur les systèmes de droit sur le haut de nos Septièmement, la règle de droit exige la création de programmes élargis de recherche et de monitoring. Deuxièmement, la règle de droit écologique doit imposer le principe de précaution à tout dépassement des frontières écologiques. Et finalement, la règle de droit écologique doit être adaptée. Alors, c'est dans ce sens-là que Jacques nous invite à, à aborder une nouvelle règle de droit, un peu comme Charles euh, Consumer, une façon différente d'aborder le droit, les règles qu'on reconnaît, lesquelles on, on, on accepte euh, d'être soumis, mais en fonction d'un monde beaucoup plus élargi, beaucoup plus inclusif euh, de ce qui se passe, 
Bugün uniklar bazı sevaban sürüyla hafta saatlik İran Pour terminer, je, on pourrait continuer longtemps. Il y a tellement de questions qui se posent, il y a tellement d'interrogations. J'ai trouvé dans le livre de, de François Haas, euh, euh, j'ai parlé tout à l'heure, la nature hors la loi, l'écologie n'est pas du droit, euh, une, une petite conclusion à la fin euh, que j'aime bien. Il dit Reste donc à inventer des pratiques concerté, public, privé ou associatif, pour donner part à un autre modèle de développement. Une chose est certaine, la responsabilité pour les générations futures et l'élaboration d'un patrimoine naturel commun commence ici, maintenant. Nous n'avons pas d'autre avocat que le citoyen l'usager, le consommateur que nous sommes. Et je trouve ça très intéressant parce que ça, ça résume la situation. En fait, c'est à chacun de nous que la question se pose. C'est à chacun de nous de participer à, à l'élaboration des solutions qui sont nécessaires. C'est intéressant de noter que aussi pour ce texte, François a été écrit en juillet 1994. Ça fait déjà 20 ans. Bonjour, merci. Merci beaucoup, Pierre. Euh, bon. Robert, en fait, a, a vraiment introduit le texte de Job parce qu'en parlant, parlant de la même de la droit écologique, c'est le droit de Features of ecological law that Robert just uh, summarized. How did I get to those and what are some of the implications? Um, the working title of my doctoral thesis is Law in the Anthropocene an Adaptive Eco Boundary Legal System for a Mutually Enhancing Human Earth uh, Relationship. I love this uh, quote, you know, the big yellow taxi song of Joni Mitchell took all the trees, put them in a tree museum. And they charged all the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go? You don't know what you got till it's gone. They paved paradise and they put up a parking lot. Or the other two mall, or whatever you want to think of. But I think that really gets to the heart of some of the thinking behind ecological law. So what I want to do here today is consider the question, how must the legal system evolve within the global panarchy and I'll get back to what that means, to promote a mutually enhancing human-Earth relationship. Um, and with that goal in mind, what are some key challenges for law in the Anthropocene? Well, giving primacy in the legal system to normative criteria that promote a mutually enhancing human-Earth relationship, overcoming features of the legal system that impede a mutually enhancing human-Earth relationship, and embedding features that will enhance that kind of a relationship. Well, when I started my law thesis and developed the idea of the rule of ecological law, one of my uh, peers at, the, at McGill Law Faculty said, boy, you know, you, the problem you described sounds a lot like Cassandra's dilemma. Uh, Cassandra was the daughter of the king and queen of Troy and unfortunately, the god Apollo fell in love with her, 
And when she spurned his love, he cursed her to know the future, but to have nobody believe it. And so here she is pulling out her hair because Troy is burning, and she tried to warn the good people of Troy that it was going to happen, and they didn't believe her. So now we have these modern-day Cassandras, like Al Gore. I guess I would put myself in that camp as well. Talking about what we've learned from science and so on, um, and yet the narrative that they're trying to build, the narrative that Peter described this morning, is consistently drowned out or ignored or overpowered by a more dominant narrative. So what are these Cassandras saying? Well, this graph is from the book Limits to Growth from the 1970s. that has been updated in 2004 by Dennis and Donella Meadows, basically saying, just look at the shape of those curves, that we're on track to overrun our environment, or both by using up what it provides to us and using up the space it gives us to throw out our waste. And the result is going to be our industrial output will go down, population will crash, the food supply and the food supply per person will go down, people will live less long, and, and, and so on. This is what they say we're on, on course for in the way that we arrange human affairs now. And it just so happens that where that red line is right now is about 2015 or so. So their model was not predictive. It wasn't meant to be uh, precise as to when this would happen. Um, it's more the patterns, the systemic analysis they did, that the Earth runs as a system, our economy is part of that system, and we're headed for some trouble. And this is, <clears throat> you look at the shape of this curve here, this is a fairly common pattern in ecology when you have uh, a system that gets disrupted in a way that leaves, uh, say, a predator-prey relationship that changes it. So these graphs here are looking at the story of deer on the Kaibab Plateau that's in Arizona. It's kind of a landlocked, like a land island where the deer can't very easily go in and out of it. And what happened is that in the early part of the 20th century, when the West was being developed, uh, the farmers and ranchers didn't like having uh, mountain lions and wolves and other things around, so they killed them off. Well, guess what was controlling the deer population? So what happened is that they overgrazed uh, that, that the plateau. They started, they, they ate all the good stuff first, then they got to the old woody, not very good stuff, and then they had a population crash. So. We know other examples, Easter Island story, the story of Maya, where you had human communities that had crashed in a similar pattern. So the warning is that this is now, in, the, in our increasingly globalized world, a pattern that we risk seeing at the global level. Some of the evidence is the planetary boundaries you heard about uh, this morning and from Robert. Um, the original article from that was from Rockstrom et al. in 2009, but they've updated that, responding to some of the key criticisms in an article by Stefan et al. in the beginning of this year. And what you see in the middle here, the green zone, that's what they call the safe operating space for humanity. The yellow zone is a zone of uncertainty. So this is where the precautionary principle comes in if we want to be safe and be cautious, we'll be in the green zone, we're getting increasingly into a risky territory if we're in the yellow zone, and in the red zone, we're really in trouble. So what they're saying is, on several of their indices for biodiversity, the rate of extinction, which is the one on top, you can see that, that we're in the red zone, the amount of nitrogen and phosphorus that we put in our ecosystems, from, especially from farming, uh, we're in the red zone. And for several others, like land use and land changes and climate change, we're solidly in the yellow zone, but not in the safe zone anymore. Um, more evidence, and I don't want to try to look at every one of those curves, but just look at the shape of those curves. We've all seen the hockey stick 
curves that are growing up. On this side, it's basically our consumptive patterns. So things like fertilizer use, water use, track a number of vehicles. On the other side, it's the environmental impacts. Things like changes in global temperature, increases in CO2, uh, disruption of uh, terrestrial and aquatic systems from nutrients and so on. And sort of the driver of a lot of this is one of those graphs shows an increase in global world products. So the sum of all the KEB uh, in all the countries of the world. Well, the global project right now is to keep that growth going at something like 2 to 3%. Lord Nicholas Stern, who's written a lot about climate change in the economy, says we need to have, we should aim for 3% growth per year indefinitely. And what that means is that all of the impacts that you saw on this graph, unless we do something, will continue driving up as we increase the economy. If, it's, if our economy grows by 3% to the end of the century, it will be about 16 times bigger than it is now. And at 2%, it will be about nine times bigger. And there's plenty of evidence that this is the global project. If you can any report from the G20 countries when they meet, or in this case, the outcome document from Rio Plus 20, a commitment to sustained economic growth is mentioned at least 20 times. And this, just look at the red as some examples. Um, sustainable development at the UN is basically turned into sustained development or sustained economic growth. Well, that sets up one way of looking at the challenge we face. If you take that curve in infinitely increasing growth perpetually into the future with no end, and you combine it with evidence of the growing risk of ecological collapse that is very tightly correlated to that rise in economic growth. And this graph here is on ecological footprint. And where the red line uh, crosses out of the green zone, the green zone is one Earth's worth of biocapacity. So that would be, you heard about the jour de dépassement. That would be at the jour de dépassement was December 31st. We heard it's, now it's August 20th. Well, we've been above that green zone and making this ecological debt since around 1970. Um, that means we're running down the Earth's biocapacity faster than that can replenish. So you look at these graphs together, and that sets up opposing impossibilities that frame, in my view, the long governance challenge. On one hand, you have the dominant narrative today that it is impossible politically and socially to move away from an economic model built on continuously rising GDP in an irreconcilable conflict with an alternative narrative that it is impossible for the global ecosystem to supply the material and energy and biocapacity that's needed to support an infinitely growing economy. So this is the degrowth movement. This is ecological economics. They're still on the fringe. Um, hopefully, they're getting a little more attention. But those narratives are in dynamic tension. And in that space, <laughs> that clash of those narratives comes an opportunity to reconceive what it means to be a person. Are we just consumers, or are we citizens of the community, community of life, of a common and limited planet? What does well-being mean? Does it mean having a lot of uh, money, which is what our economy generally assumes that we think is well-being, or is it something else? What are fairness and justice, which in some sense are assumed to be guaranteed or taken care of by things like the invisible hand, and there's plenty of evidence that's not the case. So it's out of this tension as well with the idea of giving more primacy to ecological boundaries, especially when there's evidence that we've passed them already is coming. That's the planetary boundaries and related work, the work on ecological footprint. Um, it's an opportunity to innovate not on technology, but on our social systems, including the development of novel and adaptive uh, governance models from the local to the global level. And out of that comes this idea of the rule of ecological law. When I started 
doing this work, the, kind of the original question for me was I, I discovered ecological economics and was very persuaded by the core idea that you can't have an infinitely growing economy on a finite planet. But I said, what's the equivalent in law? What is to law what ecological economics is to economics? And Peter showed you this graph already. You have uh, the vision of the, the social sphere and the eco economic sphere being within the biosphere. And that's the space in which the rule of ecological law can also emerge. The roots of this idea, well, I had, I had in mind First, that we, we have this notion of the rule of law, that law should be certain, it should be applied equally to all people, nobody is above the law, um, that there are basic ideas about uh, uh, due process, uh, that law should be transparent, and so on. And then there's kind of a play on words. We think of uh, uh, law de bois. And there are also the laws of science or the laws of ecology. So I was trying to say that we need an approach to law that incorporates the laws of science and the laws of ecology much more rigorously. One bit of inspiration for me was to work this book by Tyler Perry, the great work. He uh, came up with this phrase, which I keep finding to be the most satisfying um, summary of the goal we should be working towards, which is a mutually enhancing human-Earth relationship. And he inspired the work of Cormac Cullinan and his idea of wild law, which basically is that we should have a legal system that matches the wildness and chaoticness of the way the world really works. And a big part of his idea is that there should be rights of every, every element of our ecosystem should have rights, living and non-living. So rivers should have river rights, rabbits should have rabbit rights, which is essentially the right to fulfill their evolutionary function in the ecosystem. <coughs> Klaus Bosselmann, among other things, uh, as, as Robert has explained, has developed the idea of the principle of sustainability, not the UN version, but really hard sustainability strong sustainability, and he thinks we, should, we need to bring that up to the other level, level of other fundamental principles of law, such as principles of justice or principles of freedom. So core ideas that emerge from this in, in a lot of these authors is the idea of ecological integrity and rights of nature or rights of different elements of the ecosystem. Now, both of those, I think, are problematic. problematic. So in this field, there, there are things to work out. Ecological integrity is typically defined to mean uh, an ecosystem um, without human influence. And so pristine wild nature. And so some of the writings in this area would say, we need to adopt a principle of ecologic, ecological integrity from the local to the global level. Well, to me, you've just written humans off the face of the planet, and I, I don't think that's what's in mind. But if you don't have that human line, if you can't define it with that pure definition, where are you? And that's a challenge. But a mutually enhancing human-Earth relationship cannot mean wiping humans off the planet. So the challenge is to give meaning to a concept like ecological integrity that makes sense. Concern with rights of nature is that if you give rights to rocks and rivers and rabbits to fulfill their evolutionary role, there's a danger that you know there's there's a there's a there's this saying that if you give rights to everybody, then effectively nobody has rights. If you do that without uh, providing rules of how conflicts among rights are going to be resolved, then you risk eroding the rights, or at least some of them. And this has happened, for example, in some places where there's been a right to a clean environment. So this is the state of Pennsylvania is an example. If it's written too vaguely, what happened in Pennsylvania is that it became a balancing test because there were other rights in Pennsylvania to economic well-being. And so the court said, well, 
Whatever that means, it has to be balanced off against the economic rights. We now have cases like Ecuador, Qatar, given rights to nature, but I don't, I'm not confident that the rules of decision that need to be provided in, in resolving how to resolve conflicts have been adequately put in place. And already you've seen in, in, in, in, in Ecuador, since the adoption of the rights of nature in their constitution, the president of Ecuador is saying, um, you know, he had asked the world to give him X billions of dollars, I forget the amount, um, in order for Ecuador to not allow um, oil development in the, development in the Yasumi uh, Reserve. He didn't get the money, and he said, okay, we're opening it to drilling. So what does that say about the rights of nature? I see a problem there. So these ideas need uh, a lot of development um, as an idea like ecological law gets developed. Now, one possibility is to, and one that I find appealing, is to work with this idea of planetary boundaries, the idea of safe operating space, where we, we, we at least have some uh, notion of, of humans uh, pulling back from limits that they've already exceeded um, in a way that should provide the protection of uh, what many ecosystem elements other than humans. The danger is that that looks like maybe we're saying, well, we just want to be right on the edge of survival, even if we take a precautionary approach. So maybe you have to add in um, an idea of flourishing. Uh, and this is captured in the phrase mutually enhancing human <coughs> Earth relationships. So, Philip, what is it? What is it? What is it? Thriving. But we're not just surviving, we're actually, you know, there's, there's a rich, it's more of a quality to the life. Um, Carolyn Merchant in Reinventing Eden talks about a partnership between humans and nature. And it's somewhere between the idea of returning back to a human free, pristine Earth or the Edmonton Mall vision of humans perfecting Eden on Earth, both of which are highly problematic. Um, so, I came up with the 10 features of ecological law, and I can skip right over those. Uh, here's the English version, version uh, because Robert has already summarized them. But I want to describe a little what, how, how this would work out. So, the primacy of e ecological limits, we can maybe look to the planetary boundaries uh, to work that out. So, one way to think of this is that each one of those planetary boundaries represents um, a kind of, uh, of impact, human impact, with respect to that feature of the global ecosystem. So, so for climate, um, the impact, we want to limit it to maybe two degrees centigrade, and, and, and maybe the, the, the green circle puts it at 350 parts per million of carbon dioxide in the atmosphere. Well, one way to think of this is through the, the, what's called the IPAT framework. So this basically says that a human impact, whatever you're talking about, is a function of the number of people, P is population, uh, consumption or affluence, which tend to, to correlate, so the A stands more for consumption, it's an easier way to think of that. Uh, T is technology, so in the original formulation, I equals P, times A times T, well, it's a little unrealistic to think of that as a mathematical relationship that, that's so precise. When Peter and I and others wrote the right relationships, we said, well, let's explicitly bring in the ethical part of this. So the E stands for ethics. But there are human choices that we can make within all three of those arenas, population, consumption, and technology. So one way to think of those planetary boundaries You've got a limit on I, and you've got to work out P, A, T, and E in a way to stay within that. So those are the fields, the arenas that we can look at uh, in law or whatever else. The planetary boundaries authors put that, I think, in a very nice way to say there's a myriad of development pathways for doing this. We just have to, that's where we need the innovation. Rather than saying it's impossible, they're saying the exact opposite. There's 
infinite possibilities. We just have to find what they are. And then ecological economics, you're looking at aggregate scale, which is represented by the limit. Um, and then there are considerations of distributions, of fair sharing, of the benefits and burdens of accessing our life support capacity. And an idea that I really like, bounded capabilities to flourish. So the capabilities framework uh, comes from Amartya Sen. Are some of you familiar with, with that? So it's, it's that every human should have a set of capabilities. Um, and then Tim Jackson, who's an ecological economist from Britain, said, well, uh, if you're looking at it from this from an ecological economics perspective, then those have to be bounded in a way that respects global ecological limits. Um, so how might this work for climate change? Well, a lot of work from the IPCC and others um, has produced these stabilization curves. So the global community has, has stated the goal in terms of two degrees centigrade, but you can convert that into uh, annual emissions. And uh, so all of these curves are basically um, curves for downward uh, a decrease in, in, in emissions to get back to a safe uh, level. So the top one is to stabilize at 350 to 400 parts per million um, uh, by 2050. Uh, the next one is stabilization at 350 parts per million or less by 2100. And, and, and uh, I, don't know, <laughs> I don't know what the goal was in the, in the third one. But the, the main thing is the shape of the curve. So the exercise then is the area under that curve represents the amount of carbon in total you can emit over time. So one proposal for how you might do this, this comes from uh, this, this article by Schlesinger in 2012, is you can divide the Kyoto B and non-B countries, so more or less the developed countries and less developed countries, um, and, and, and share the burden in a way that accounts for the historical emissions that the developed world has done. So the black part of this, uh, uh, which, which doesn't allow as much emission, uh, emissions, would be for developed countries like Canada and the United States, who've already produced so many emissions. And then the red curve, which goes higher and, extend, uh, um, and allows more emissions before you get to the final goal, would be for those countries that haven't yet um, their emissions. But this is just one um, example of how you might uh, negotiate a, a, a truly successful uh, climate talk. This is not going to happen in Paris, um, but this is a little bit an elaboration of what Peter and I were talking about uh, this morning. So, and the ideal approach, in my view, would be to use the fossil fuels that give the best energy return on an energy used to produce that energy. Um, in a way that, uh, uh, that does not pass the limits under these, under these curves. Um, and on that view, maybe oil sands in, in the west of Canada, some amount of that uh, might be smart to get compared to what the fossil fuels that we can get in other parts of the world. But until that calculation is done, um, under this framework, it really wouldn't make sense to accelerate the ability to develop those, uh, those or other carbon uh, uh, fuels um, just based on, on, on market um, considerations, which is the state of play now. Well, I want to shift now a little and, and, and, and talk about how um, Taking a systems view, which I think is implicit in the planetary boundaries, it's implicit in ecological economics. Uh, what what that means now? Um, first, just a bit of definitions. A complex adaptive system is an evolving dynamical system that continually adapts <coughs> resilient strategies in response to nonlinear behavior, uh, to chaos, to emergence. Emergence is a feature of a system where the, the, the, the, the identity or the, or, the, or the characteristics of the 
system as a whole is not simply the sum of its parts, and that systems are always moving into a new state that is not completely knowable or completely predictable. So there's a, it's the element of mystery that happens in how um, systems evolve. And, and cat cat catastrophe, which, which means that there can be sudden shifts uh, that can dramatically, uh, tipping points and so on, that can, can radically change uh, how the system behaves. So they're, they, they, they're adopting resilient strategies to deal with those impacts so as to maintain the system's fundamental attributes. So the functional identity, the basic feedbacks that they're working in, and so on. So it's a kind of stable disequilibrium. So things are always out of uh, equilibrium or out of the, the, some kind of steady state, but overall the system remains, it retains its, its, its, its, uh, its features. Panarchy is the idea that the human birth system is an integration of many different complex adaptive systems. So ecosystems like rainforests, any forest, grassland, any ecosystem is a complex adaptive system. There are theories that legal systems or other social systems are also can also have features of complex adaptive systems. And those systems operate across scales and disciplines. In other words, they're, they're all interacting uh, with each other. Um, the, the idea of resilience also comes, comes into play here. And people who look at this have identified two different kinds of resilience. So if you're a pig farmer, uh, in order to have the same quality of meat and the same you know, reliable characteristics that you want from, from the meat you're producing from the pigs, you have to maintain a very narrow set of, of conditions. This much antibiotics, um, keep the male pigs separate from the female pigs, to prevent disease and so on and so on. Uh, so you focus on efficiency, getting the most number of pigs out with the least number of inputs, tight control, consistent results, and predictability. Well, that's not the kind of resilience that most ecosystems uh, rely on. So ecological resilience is the ability to absorb a wide range of disturbances, so uh, less control, um, that create non-equilibrium conditions, but that still allow the system to maintain its, its, its function and structure. So there you focus on, on, on adaptability, on diversity, not monocultures, on variability and allowing a certain amount of unpredictability. And this is um, generally a more desirable resilience, although we tend to think of resilience as a positive quality, but it can actually be um, uh, not so desirable. So in my thesis, the global insistence on economic growth is very resilient. It's an extremely resilient principle within our global economic system and yet maybe not such a desirable thing. Um, applying this approach, you have to take into account all of the structural features of legal systems. So first of all, understand that, that the legal system is connected to all of these other complex adaptive systems, ecological or ecosystems, social systems, political and cultural and economic systems. And then you have to consider that law is an evolving constellation of rights and entitlements, of freedoms, of obligations, and of constraints. It's, at the base of it, there, there are worldviews that can evolve and change. So the overarching principles of ethical frameworks in my proposal for ecological law is certainly listing some overarching principles that have not, have not yet uh, found a, a firm place within our legal structures. You have constitutions, codes, statutes, uh, fundamental rights and the structures that hold those up. Various other legal instruments, decrees, edicts, presidential orders, administrative rules and regulations, uh, common law traditions. You have an evolving set of decisions from judges, treaties and other international agreements, other kinds of international law. And just as a catch-all, if you take a pluralistic approach to law, Law can include informal arrangements that embody societal rules and expectations in some kind of dependable way. Um, you also have to consider the actors and agents who are involved. So 
whether they're the branches of government, executive, legislative, judicial, the people to whom law applies, or maybe the objects to whom law applies, the overarching governance regimes, anywhere from a pure democracy to a dictatorship, and then the relative powers and roles of individuals and private and public institutions. So, but, you know, an example is corporations as legal persons, not the power influence the media. And then you have to consider all the arenas. Um, so one critique I have in the literature on complex laws and complex adaptive the system is that the discussion seems to always remain in, within the, the environmental law corner. Whereas my proposal is that we need to look at ways for the principle of ecological law to, to permeate and be integrated in all of these arenas. And these are just some of them, the tax and money systems, corporate law and finance, commerce, contracts, trade, all of the things I have listed here. Um, a key part of uh, law is a, a, a, a, a complex adaptive legal system so it's that legal systems can evolve in nonlinear ways. They can have emergent properties and experience chaos and cat catastrophe, yet maintain their fundamental attributes. The thing that I find most difficult is the, the, the role of human free will in the design and operation of legal systems make, make it much different from ecosystems, where systems theory uh, really um, began. And, I think that may be the key to leaps forward. I don't know if any of you have seen the manifesto from Naomi Klein, uh, David Suzuki, and others that was just posted. I think it's called the Leap Forward or something like that. You know, if we're going to, there is a human capacity uh, to do that that maybe make it, uh, a, a, a normative system like law or economics different from other kinds of uh, conflict of death systems. But a core idea within this uh, approach is that you have to have uh, an adaptive approach. So that was one of the features. You have to have a program of monitoring, of continual adjustment, adjustment of back-end response in addition to front-end analysis. <coughs> um, in other words, a kind of loop management. So this would be contrary to typical environmental evaluation uh, regimes, which typically are only upfront. Many of them talk about going back and saying, well, were we right? And if we were wrong, how do we respond and make connections? But in operation, very few environmental assessment regimes work that way. You do the, the environmental impact assessment, and then it, it goes away. Um, uh, the precautionary principle is also uh, a core element here, as well as um, transdisciplinary uh, approaches. Um, Examples of how uh, legal systems are adapt. Uh, one that I think is quite startling is the evolution of common law of public nuisance, which used to treat weapons, weapons as a nuisance that was a, a nuisance to your neighbors, to treating them, to, te to treating the destruction of weapons as a, a nuisance, which was uh, the result of a, a, a Rhode Island case. Um, let me. Uh, Well, that, that, that you need to you need to identify what needs to be to, to be to be monitored, and right now, you know, part of looking at something like a mutually uh, enhancing human earth relationship or what in the past might have uh, met an acceptable workable definition of ecological integrity is that we haven't really measured those things because we didn't have this kind of approach. But those kind of reference points can be very important if you set up uh, a monitoring system and try to identify indicators for when you have to respond uh, in a different way. Um, ultimately, this is a summary of how the methodology would look. We start, you start with a, a, a, a, a, a certain approach within the law. You set up a, a, an adaptive methodology, a program of monitoring, and response uh, taking into account the law as it's applied, the actual experience, um, and some, pro some way to look at indicators and access 
impacts and effectiveness, and then a mechanism for responding to that on a continual uh, basis. Now, I'll just very quickly, I, in, my, in my master's work, I tried to see whether there were any, any regimes uh, that took a systems-based approach in any kind of successful way. So the Montreal Protocol on the ozone depleting substances, various provisions of US uh, law, uh, the, the Clean Air Act, Clean Water Act, uh, acid rain program, climate change regulation under, in the US, Convention on Long Range Transparent Transparent Air Pollution in Europe. All of those have some element of saying we're trying to protect intactness, but keep a limit with, and we've tried to identify some limits. But my analysis basically is that Macho Protocol is, is a modest success. It's a fairly, for very specific reasons, um, became uh, an affordable solve, problem to solve because there were alternatives to the most problematic substances. But these other ones failed because they didn't give privacy to the ecological limits. The ecological, ecological limits became aspirational but impossible to achieve limits because of either economic considerations or technical considerations. Now, transitioning to such a system of law, one that's based on this kind of a systems approach, has some really difficult problems because some of the essential characteristics we want to see in an effective law system, first, is that it's clear and predictable. But systems dynamics and adaptive responsiveness are complicated and unpredictable. So how do you match that up? The adaptive approach, the truly adaptive approach, where you're having back-end adjustments based on what you're monitoring, may be the way uh, to, to solve that. Enforceability. But effective enforcement is especially challenging at the global level, and many of the challenges, especially climate change, have to have some kind of mechanism at that level. Legitimacy, um, but democratic institutions tend toward democratic deficits at large and supranational scales, and state sovereignty remains a significant barrier. It's one thing that we want to really dig into when we do our law and governance project in, in E4A. Um, Ultimately, the challenge is for overcoming bad and enhancing good resilience. So this is just you know, a, a shopping list of these near impossible challenges that we face. Confronting the insistence on economic growth, expanding supranationally and subsidiarity. Now there we can look at EU for an example. That was an evolving system. I would say that it really exhibited some of these principles or properties of emergence. You know, the EU started with really purely economic and trade treaties around coal and steel. And then 50 years later, you had a, a European Union. You had Europe-wide supranational rules on, a, on an increasing range of areas, including the environment. Maybe that's a model uh, that can be worked on. Addressing the momentum and inertia of population trends, energy trends, industrial model, advertising, addiction to consumption, the appeal of money, the third against Educational institutions, boy, that's tiring. <laughs> Those are not easy things. Developing fair and nonviolent ways to adjust the complex web of money based expectations. With hydrocarbons, there's this stranded asset problem. This is part of why um, one of the arguments for divesting it's not just you're divesting in something that's harming um, our common, um, our, our, our, our, you know, our common, the common good with climate change. It's also a really risky investment if. Uh, the investments have been for, say, three times larger than the amount we can safely burn to avoid climate change. That's like a, a jump bot, you know, that's, so get out of there uh, while you can and reinvest in something that's going to make more sense. Um, and if not, then you have to deal with a lot of disappointed people. Uh, reconsider property regimes, commodification, monetary valuation, some of the things that we'll bear mention. Reform or replace tragic institutions. So I read a wonderful paper talking about tragic institutions as institutions that were set up to deal with an aspect of the tragedy of the commons, thinking of that very broadly. You know, the, the, the tragedy that when there's free access to a common resource, we tend to overuse it um, collectively unless we come up with uh, either rules about how to use it or, or some other approach. But these institutions become tragic because 
Over time, it became clear that they, are, they were not given the tools to achieve the objectives that were written out, or that there have been changed circumstances. Um, and they haven't been able to respond. Yet they have bureaucratic inertia. They occupy that space. They're very difficult to get rid of. I worked for the NAFTA Commission for Environmental Cooperation. Beautiful case. It's a set of provisions that simply aren't working. They're not up to the task of dealing with the most important ecological challenges. And yet those provisions just kept getting repeated over and over in every other trade agreement that comes along. The EU-Canada one, the, the, the, the Trans-Pacific Partnership, the USU one that's in the works. They're putting in provisions that if anyone took a serious series, so they know are working. And yet that institution stays in place and blocks out better policy alternatives that simply don't even get put on the table. Address the rebound effect. This is the tendency that as you become more efficient in using either material or energy resource, uh, you find ways to, uh, you don't bank the savings, you find other ways to spend it. So cars have become much more efficient over the last 30 or 40 years, but those savings and efficiency have been put into making bigger cars, think of the booming SUVs, and heavier cars, and that's wiped out all the savings. The same as the average house size in the United States, follow the same thing. And empower efforts that pave the way. Where are the examples that we want to expand? So one that I that I like is community-supported agriculture, which the economic model, everybody who buys into that either shares uh, uh, the benefits of a good crop uh, over a season or suffers together the lower amount that you get if it's a bad year. But that kind of shared risk of arrangement or cooperative arrangements are things that we need to empower. Ultimately, this is about resolving Cassandra's dilemma, starting to get, uh, start listening to the Cassandras. Um, so one way to think of this is turn Cassandra into the, the girl who said the king has no clothes, the emperor has no clothes, uh, without being the boy who cried wolf, if you know those stories. Thank you.